you know you know you know you know you know so what's up guys welcome back to my channel this is charles and this is my second video bago ang lahat gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakanood ng ating first ever video which is nag unbox tayo ng ating console na ps4 slim nba 2k19 bundle na gagamitin natin sa mga susunod na videos and syempre kung hindi mo pa napapanood yung video na yun ilalagay ko na lang sa description yung link na yun para pwedeng pwede mo pa siyang balikan so for today's video guys eh, isaset up na nga natin yung ating PS4 Slim gaya nung pinangako ko nung first video kasi December 31 ko pa siya nabili at halos matapos na yung January wala pa ako na iset up wala pa ako na lalaro at sa totoo lang guys larong laro na talaga ako ngayon kaya naman wag na natin patagalin pa iset up na natin yung ating PS4 Slim nang makapaglaro na tayo ng NBA. Let's go! So ayun guys, nilagay ko muna sa isang pwesto lahat ng mga kailangan natin para ma-set up yung ating PS4 Slim. So andyan na lahat sila, yung controllers, yung disc, USB cable, HDMI cable, power cords, uh, yung headset, at syempre yung unit. So, let's start na uh, sa pag-setup na ito. Kunin natin yung uh, unit at yung power cord, pati na rin yung HDMI cable. Okay, let's go. So, ito na yung ating unit guys. Bali, yung una nating i-go-connect is yung end part ng power cord papunta dun sa ating PS4. Siyempre, para makakuha tayo ng electricity from socket directly dun sa ating PS4 Slim. After natin makonect yung end part ng power cord dun sa unit natin, isusunod natin yung ating HDMI cable. Bali sa HDMI cable guys, uh, wala naman siyang problema. Uh, wala naman siya kasing pinagkaiba yung magkabilang dulo niya. So hindi siya mahirap malaman no, kung saan ba natin siya isasaksak. Next step natin guys is yung internet connection natin. Bali hindi ko siya mapapakita sa inyo ngayon kasi wala pa akong LAN cable. Uh, Doon sa 2K19 bundle nga pala ng PS4 or sa kahit anong PS4 na mabibili nyo, eh, wala siyang kasamang uh, LAN cable. So, nakalagay dun sa manual na binibenta talaga siya separately. So, kailangan natin siyang i-purchase sa ibang, or sa iba, sa Sony or kahit sa na may LAN cable. Um, masasuggest ko lang guys, sabi nga ni Sony, recommendation din, din nila is gumamit tayo ng LAN cable instead of using Wi-Fi. Pero, pwede din naman yung Wi-Fi. Pero, mas uh, suggest nila yung LAN cable para magkaroon ng mas steady na internet connection. Bali, balik tayo guys dun sa HDMI cable. No? So, since yung uh, isang part or isang end ng uh, HDMI cable is nakasaksak na dun sa unit, yung kabilang part naman is isasaksak natin siya sa TV or kung gumagamit kayo ng uh, monitor na ginagamit nyo for, for CPU or uh, kahit ano na may HDMI cable, pwede rin naman yun. Pero uh, ako kasi prefer ko yung TV since wala rin akong external or extra na uh, monitor na pwede gamitin. After nating uh, masaksak yung HDMI cable guys or lahat ng cords na kailangan sa electricity or sa TV screen, eh, proceed na tayo dun sa pag-open ng unit. Bali sa pag-open ng unit, sobrang simple lang na ito. Uh, sa power button, dun sa pinakaharap ng unit is ipipress mo lang siya. Once na na-press mo siya, uh, may parang beep kayo na maririnig. Then magbiblink siya ng color blue. Um, Meaning to say, nag naglo-load lang yung system sa loob ng uh, unit natin. Then, wait lang natin siya mag-turn from blue to white or steady white. Uh, meaning to say, okay na, ready na yung PS4 natin. So, since okay na yung unit natin, ready to use na siya, um, ko proceed naman tayo dun sa ating controllers. So, in order for us to uh, connect the controllers, guys, we need to use the, the USB cable. So, first, isasaksak muna natin yung USB cable sa ating PS4. Then after that, yung isang end naman ng USB cable dun sa ating controller. So once na connected na yung USB cable or yung unit natin papunta dun sa controller, uh, bali ipipress lang natin yung PS button dun sa controller. Magbiblink yung controller dun sa top portion niya. Then uh, wait lang natin maging steady yung blue, meaning to say ready to use na rin siya tulad ng PS4 or pinaka unit natin. Then pwede mo na siyang itanggal or tanggalin yung uh, controller dun sa pinaka USB cable kasi pwede mo siyang gamitin as a wireless controller 
And now guys, since okay na tayo sa mga words na yan, eh, check naman natin, titignan natin kung ano ba yung mga makikita natin o pwede nating makita dun sa ating TV screen pag nag-open na yung PS4 na sinetup natin. Okay, let's, let's go. go! So, eto na yun mga tol. Ito yung una natin makikita sa screen or TV screen natin pag na-open na yung PS4 Slim. So, etong part na to, itong ginagalaw ko na yan, which is makikita natin yung mga iba't ibang contents ng PS4 especially yung games na pwede natin laruin. So, na-install na dyan yung NBA 2K19. Uh, gaya nga nung sabi ko, nung binili namin siya sa SM San Lazaro, eh, tinesting ko na siya, kaya in-install na siya nung nag-assist sa amin dun sa store mismo. So, andyan na siya. And, ito yung tinatawag nila na home screen, uh, kung saan may kita mo yung mga games and other contents nga, gaya nang sabi ko kanina. And, pag pinunta na naman natin siya sa, sa taas, pa nag-press uh, tayo ng up, may kita dito natin is yung function screen. Uh, dito natin ma-access yung system features uh, including notifications and also yung mga friends and settings natin. So, friends and communities, uh, parties, uh, kailangan natin ng internet connection para ma-access yung mga yan. So, dito, dito mo rin makikita yung power off kung saan gusto mo nang uh, patayin yung PS4 mo or you want to do something else. Uh, settings, pag pinindot natin siya, Ayan, iba't ibang settings nang may kita natin. Sobrang bilis ng response ng PS4 na to. Di ko alam kung dahil sa bago lang ba siya or what, pero isang pindot mo lang is talagang gagalaw na siya. So hopefully wala namang maging problema uh, in the future dito sa system na binil natin. So guys, uh, since all set naman na tayo sa PS4 natin, at least for offline since wala nga tayong uh, LAN cable, Let's try to open NBA 2K19 since uh, naka-install na nga siya dito sa system natin. Eh, all we need to do is insert na lang yung disk and then, uh, yun na, game na siya and then select na natin siya sa content area sa screen na tinuro ko sa inyo kanina. Next step lang natin guys after natin ma-insert yung disk dun sa uh, PS4 natin is i-press na natin yung circle dito sa NBA 2K19 uh, para malaro na natin siya. Oh, as maapaglaro na rin. Fast forward tayo guys. Let's say you want to check something sa sa home screen habang naglalaro kayo. Uh, gawin mo lang is press the PS button then automatic na mapupunta ka na sa home screen from your game. And if you wanna go back, piliin mo lang ulit yung game sa yung content area by pressing uh, the circle button and ayun, babalik ka na agad sa gameplay mo. Ngayon naman mga tol, eh, kung sakaling ayaw mo nang laruin yung NBA 2K19 or kahit anong game na nalalaro mo, press and hold mo lang yung PS button and may menu na lalabas sa screen. Then piliin mo lang yung close application doon sa pinakataas at automatic na may mag ask si PS4 kung gusto mo na talaga i-close yung application or yung game na nilalaro mo. Just click on OK or press on OK, sorry. And that's it. Pupunta ka na ulit sa content area. If you wanna go back to NBA 2K19 or kung anong game na nilalaro mo, pipiliin mo lang siya ulit. So, yun lang yun mga tol. After noon, pwede mo nang ma-eject yung disk from PS4 by pressing the eject button dun mismo sa unit mo. So, ayun tol, tingin ko all set naman na tayo para makapaglaro ng ating gameplays. And for now, take advantage muna natin yung NBA 2K19 na kasama dun sa bundle na nakuha natin sa ating PlayStation 4. And um, huwag kayong mag-alala, i-comment nyo lang lahat ng mga games na gusto nyo laruin natin, hindi lang NBA 2K19. At syempre, muli nagtapasalamat ako sa lahat ng nood ng video na to, pati nung nakaraang video. And huwag nyo na rin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe ito sa channel na to. And para notified kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin, i-ring mo na rin yung notification bell. So, kita-kita tayo bukas. Uh, start na ng NBA 2K19 uh, gameplays ng channel na to. And yun lang. Maraming maraming salamat. Peace!